प्रिय छात्र छात्री जान जे तुम्हारे स्कूल बंद आ प्रिय शिक्षक दे क्लस वंचित होर असुविधा पुषे नार् जिला प्रशासन तरफ थे तुम्हारे ही प्रिय शिक्षक मध्यमें विभिन्न विषय कन्टेंट तैरी तुम्हारे उद्देश्य हमें पाठा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज हम लोकल निज चैने यो प्रचार करार व्यवस्था कर आशा करी तुम्हारा सेगल देखे शुनी तुम्हारे दे जे प्रिय शिक्षक दे क्लस के एनजय करो बसाय बस तुम्हारे जे विषय भित्तिक पढ़ाशनागुल आगू चालिए जाओ बसाय थको सुस्थ थको तुम्हारे जो शुभकामना सुप्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा सबाई भलो आसो हमें आज के दशम श्रेणी हिसाब विज्ञान अध्याय बर अष्टम अध्याय नवदान बी सब तुम्हारे एक बोझार चेषा कर खाता पत्र नहीं रेडी थको हमें आज के पढ़ब अष्टम अध्याय नवदान बी तुम्हारा जान व्यवसा प्रतिष्ठान असंख्य लेंदेन नियमित संघटित है से लेंदेन एक मानदंड से मानदंड हे नगद अर्थ नगद अर्थ दुई होते दिभाव होते से नगद अर्थ नगद प्राप्ति एवं नगद प्रदान ये दुई प्रकार लेंदेन भित्ती एकत्रित कर जे बी प्रस्तुत कराता बला है नगदान बी ये नगदान बर जे लेंदेनगुरु संघटित है से लेंदेन थे नगद प्राप्ति एवं नगद प्रदान यही दुई प्रकार लेंदेन के एकत्रित कर जे बी प्रस्तुत कराता बला है नगदान बी चलो तो आज के देखो नगदान बर श्रेणी विभाग देखो नगदान बर श्रेणी विभाग हमें जानी नगदान बो के प्रधान तो चार भागे भाग कर चार भागे भाग कर एक गड़ा नगदान बी दई दुगड़ा नगदान बी तीन तीन गड़ा नगदान बी चार खुचरा नगदान बी नगदान बर के चार भागे भाग करा एक गड़ा नगदान बी दुई दुग नगदान बी तीन तीन गड़ नगदान बी ए चार चार खुचरा नगदान बी नवम श्रेणी और दशम श्रेणी ये चार प्रकार मध्य थे एक खुचरा नगदान बीट करीना ये तुम्हारा जख कलेज जा तक नगदान बीट तुम्हारा कर तब नवम श्रेणी और दशम श्रेणी हमें ये तीन टी हिसाब एक गड़ा दो गड़ा एवं तीन गड़ा ये तीन टी नगदान बी हमें नवम श्रेणी और दशम श्रेणी करब तेल आज के देखो ये नवदान बी प्रस्तुत करते हैं एक कथा ना बोले नई बर्तमान ये चार्ट छाड़ा और जावेदा करते हैं एक बला है नगद प्राप्ति जावेदा और एक बला है नगद प्रदान जावेदा नगद जावेदा वो चार्ट व्यतीत चार्टा सारा और दुईट एक नगद प्राप्ति जावेदा एक नगद प्रदान जावेदा ये दुईटी हिसाब करते क्या करते हैं किस आगे बोल 
नगद प्राप्ति एवं नगद प्रदान युटी लेंदेन भित एकत्र बीटी प्रस्तुत करा के बोले नगदान बो य नगद प्राप्ति कत ट नगद आसल और कत ट नगद गल प्रदान कर लार्ट जाना जन यगद प्राप्ति जा नगद प्रदान जा हिसाब आलदा भाव करते हैं तक हम देखो एक गण नगदान बो कि प्रस्तुत करते हैं देखो एक गोरा नगदान बी सब चाहते तीन टी बर मध्य एक गण नगदान बी सहज खूब सहज हम जानी अपेक्षाकृत छोट प्रतिष्ठान जे प्रतिष्ठान केवलम्र नगद लेंदेन आदान प्रदान हो नगद लेंदेन संघटित हो प्रतिष्ठान ही केवलम्र एक गोरा नगदान बी प्रस्तुत करता जेहेतु एखे को बैंक लेंदेन संघटित है ना से ही जिन एक गणदान बी छोट अपेक्षा कर छोट प्रतिष्ठान एक गणदान बी प्रस्तुत करता एक गणदान बर बर्तमान जुगे बैंक लेंदेन खूब निरापद बोले एक गणा नगदान बी तेम प्रचलन एक् नाई बोल चले जेहेतु तथ्य बहुल नय एक गणदान बीटा सब सैटे तथ्य बहुल ना हार कारण एक गणदान बीटा आस्ते आस्ते विभिन्न प्रतिष्ठान हतोबा एक् रखते तरह एक गणदान बी क्यों प्रस्तुत करके जाना प्रयोजन तेज़ जानब एक गणदान बी क्यों प्रस्तुत प्रणाली क्या तैरी करते हैं एक गोरा नगदान बर मुठ घर संख्या दस टी दुटी दिक एक डेबिट दिक और एक क्रेडिट दिक डेबिट दिखे पाँच टी ए क्रेडिट दिखे पाँच टी पाँच ट दिए एक गणा दान बहुत के प्रस्तुत करते हैं देखो तुम्हारा ठीक टी एर मत समान दो भागे बाग कर लाग कर बाम दिखे हो डेबिट एम डान दिखे हो क्रेडिट डान दिखे पाँच टी ए बाम दिखे पाँच टी मुठ दस टी गर नहीं एक गर नदान बी प्रस्तुत करते हैं तो घर करब डान दिक्कत के घर कर आसब टा कतियन पृष्ठा बासान नम्बर तारीख टा कतियन पृष्ठा बासान नम्बर तारीख इन तारीख इन विवरण इन भाषण नम्बर इन कथियन फिस्टा इन फरिमान टा एक ही क्रेडिट पास तारीख विवरण बासान नम्बर कथियन पृष्ठा परिमाण टा डेबिट दिखे पाँच टी क्रेडिट दिखे पाँच टी मुठ दस टी कर नहीं एक गणा दान बहुत प्रस्तुत करते हैं तारीख हमें प्रथम बोलती नियमित अनेक लेंदेन संघटित हो तारीख अनुजा किस नगद आसबे और किस नगद चले जाए यह लेंदेन अनुसार एक गणदान बी प्रस्तुत करते हैं सर्वदा की करते हैं एक प्रतिष्ठान नाम लिखते हैं जमन तुम्हारे अनुसार एक बो आबू तलेब एंटारप्राइज आबू तलेब एंटारप्राइजर एक गड़ा नगदान बी एक गड़ा नगदान बहुत लिखते हैं प्रथम प्रतिष्ठान नाम कौन अंक करते एक गड़ा करते ना दो गड़ा करते जेटा करब से प्रथम प्रतिष्ठान नाम लिखब नाम लिखार फर कौन अंक करते एक एक गड़ा करते ना दो गड़ा करते ना तीन गड़ा करते एक गड़ा एन करब एक गड़ा नगदान बो ये एक गड़ा नगदान बर नाम लिखल तुम कथा मना रखे एक गड़ा नगदान बे अंक करार आगे मास शुरूते मास प्रथम एक लेंदेन थको इटा हो नगद उद्धत 
বা নগদ তহবির বা নগদ জমা বা এক বিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হলো এই রকম একটি লেনদেন থাকবে সেই লেনদেনটা আমাকে সর্বপ্রথম ডেভিড ফাঁসে ডেভিড ফাঁসে ব্যালেন্স বিডি বলে লিখতে হবে অথবা যদি বলেন বিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করা হলো যদি এই রকম থাকে তা আমাকে লিখতে হবে মূলধন মূলধন বলে টাকাটা আমাকে লিখতে হবে মূলধন হিসাবে বলে টাকাটা লিখতে হবে যখন আমরা দেখব তোমাদের বইতে একটি কাজ আছে আবু তালেফ এন্টারপ্রাইসের নগদ ফসিশ হাজারটা নিয়ে দুই হাজার সতেরো সালের এক একজন তালেফ এন্টারপ্রাইসের নামে একটি ব্যবসা শুরু করলো তাহলে আমাকে প্রথম লিখতে হবে এখানে তারিখ দুই হাজার সতেরো ইংরেজি জুন দুই হাজার সতেরো ইংরেজি জুন আমি প্রথমে বলছি মাসের শুরুতে একটি লাইনে থাকবে নগদ তহবিল বা নগদ জমা বা নগদ উদ্ধৃত বা পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে বিশ হাজার টাকা নিয়ে এক লক্ষ টাকা নিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করা হলো এইরকম একটি লেনদেন থাকবে সেই লেনদেনটা আমাকে ডেভিড ফাঁসে ব্যালেন্স বিডি অথবা মূলধন হিসাব নামে আমাকে লিখতে হবে যেমন এখানে আছে এক তারিখ নগদ পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করা হলো তাহলে আমাকে এখানে লিখতে হবে এক তারিখ মূলধন হিসাব মূলধন হিসাব কেন আমি মূলধন হিসাব লিখলাম আমরা জানি এই নগদানটা হচ্ছে একটি ক্ষতিয়ান এই ক্ষতিয়ান আমার হিসাবের শিরোনামটা যেটা থাকবে হিসাবের শিরোনাম যেটা থাকবে আমার জাবাদার মধ্যে হিসাবের শিরোনাম যেটা থাকবে তার বিপরীত নাম যেটা থাকবে আমাকে সেটাই লিখতে হবে সেটা অর্থাৎ নগদানটা যেই ফাঁসে থাকবে তার বিপরীত ফাঁসে গিয়ে আমাকে সেই হিসাবের নামটা আমাকে লিখতে হবে যেমন নগদ বিশ হাজার টাকা নিয়ে একটি ব্যবসা আরম্ভ করা হলো এখানে জাবাদাটা হবে নগদান হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট এই জন্য আমি মূলধন হিসাব লিখলাম আমরা করতেছি নগদান হিসাব আমরা লিখতেছি কী হিসাব নগদান হিসাব এই নগদান হিসাব আমার ডেবিট ফাঁসে আছে জাবাদার মধ্যে ডেবিট ফাঁসে আছে সেই জন্য আমি এই নগদান বইয়ের ক্রেডিট হিসাব নাম যেটা আছে এটা কোথায় লিখলাম ডেবিট ফাঁসে লিখলাম যেমন বিশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা এরপর আছে এক তারিখ আসবাবপত্র ক্রয় আসবাবপত্র ক্রয় আসবাবপত্র ক্রয় করলে নগদ টাকা আসবে না চলে যাবে এটা বুঝতে হবে নগদ যদি আসবাবপত্র ক্রয় করি আমার নগদ টাকা চলে যাবে তাহলে আমার জামাতাটা হবে এরকম আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট সুতরাং এই লেনদেনের মধ্যে আমার নগদ কোন পাশে আছে ক্রেডিট পাশে আছে সুতরাং আমাদের বসাতে হবে কোন পাশে ক্রেডিট পাশে বসাতে হবে যেমন জুন এক আসবাবপত্র হিসাব আসবাবপত্র হিসাব কয় টাকা পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা এইভাবে আমাকে লেনদেনগুলো এখানে বসাতে হবে যদি নগদ টাকা আসে এটা বসবে ডেবিট পাশে আর নগদ টাকা যদি চলে যায় তাহলে বসবে কোন পাশে ক্রেডিট পাশে যেমন তিন তারিখ আছে ফৈন্য বাকিতে ক্রয় ফৈন্য বাকিতে ক্রয় তো বাকিতে ক্রয় হলে কখনো এই লেনদেনটা নগদান বইতে আসবে না কেন আসবে না কারণ এটা আমরা পড়তেছি নামে আছে নগদান বই এ যদি কোনো লেনদেন বাকিতে হয়ে থাকে তাহলে এটা কখনো নগদান বইতে অন্তর্ভুক্ত হবে না কেন হবে না কারণ এখানে নগদ লেনদেন হয় নাই এই জন্য এই লেনদেনটা নগদান বইতে আসবে না আমরা যদি দাবাদা করি ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট এখানে নগদ নাই সেই জন্য এই লেনদেনটা নগদান বইতে আসবে না মনে রাখতে হবে দারে ফৈন্য ক্রয় এবং বিক্রয় কোনো অবস্থাতেই নগদান বইতে অন্তর্ভুক্ত হবে না এরপর আসলে চার নম্বর আজাদের নিকট নগদে ফৈন্য বিক্রয় আজাদের নিকট নগদে ফৈন্য বিক্রয় তাহলে এটা যাওয়াটা কীরকম হবে নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট এখানে কিন্তু নগদ আছে নগদ যেই পাশে আছে আমার লেনদেনটা সেই পাশে বসবে যেমন নগদ হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট তাহলে নগদ এখানে ডেবিট ফাঁসে আছে আমাকে লিখতে হবে এই ডেবিট ফাঁসে কয় তারিখ চার তারিখ লিখতে হবে বিক্রয় হিসাব বিক্রয় হিসাব ছয় হাজার টাকা অর্থাৎ আমাকে আবার আমি বলতেছি আমাকে মনে রাখতে হবে আমার জাবেদার মধ্যে নগদানটা যেই পাশে থাকে আমার লেনদেনটা সেই পাশে তা বসবে যদি ডেবিট হয় তাহলে ডেবিট পাশে বসবে যদি ক্রেডিট হয় ক্রেডিট পাশে বসবে 
যেমন এখানে আছে নগদ হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট তাহলে সুতরাং এখানে নগদনটা ডেবিট ফাঁসা হওয়ার কারণে এই বিক্রয় হিসাবটা আমার ডেবিট ফাঁসে বসেছে এরপর আছে নগদে ক্রয় নগদে ক্রয় নগদে ক্রয় করলে আমাকে সাধারণ বুঝতে নগদে ক্রয় করলে টাকা চলে যায় তো সুতরাং যাওয়াটা হবে এরকম ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট সুতরাং এই লেনদেনটার মধ্যে নগদ হিসাব কোন পাশে আছে ক্রেডিট পাশে আছে সুতরাং লেনদেনটা কোন পাশে বসবে ক্রেডিট পাশে বসবে জুন সাত তারিখ ক্রয় হিসাব টাকাটা হবে চার হাজার টাকা চার হাজার টাকা এরপর আসো নয় তারিখ পাওনাদারকে পরিশোধ করা হলো পাওনাদারকে পরিশোধ করা হলো এইটাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে পরিশোধ করা হলো নগদ টাকা পাওনাদারকে পরিশোধ করা হলো যাওয়াটা হবে কি এরকম পাওনাদার হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট এক্ষেত্রেও নগদন কোন পাশে আছে ক্রেডিট পাশে আছে সুতরাং লেনদেনের কোন পাশে বসবে ক্রেডিট পাশে বসবে নয় তারিখ পাওনাদার হিসাব পাওনাদার হিসাব তিন হাজার টাকা পাওনাদার হিসাব তিন হাজার টাকা আমি আবার বলছি যেই যাবেদার মধ্যে নগদানটা যেই পাশে থাকবে লেনদেনটা আমাকে সেই পাশে বসাতে হবে সুতরাং পাওনাদারকে পরিশোধ করা হলো এখানে নগদ টাকাটা আমার ক্রেডিট পাশে আছে সেই জন্য পাওনাদারসে কোন পাশে বসছে ক্রেডিট পাশে বসছে সবসময় বিপরীত নামটা আমাকে বসাতে হবে এরপর আসছে এগারো তারিখ বিজ্ঞাপন বাবদ বিয়ে এগারো তারিখ বিজ্ঞাপন বাবদ বিয়ে অর্থাৎ খরচ করা হয়েছে এখানে কী হয়েছে তাহলে কোন পাশে বসবে এটা ক্রেডিট পাশে বসবে এগারো তারিখ বিজ্ঞাপন হিসাব বিজ্ঞাপন হিসাব কয় টাকা দুই হাজার টাকা সুতরাং বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট এই জন্যই বিজ্ঞাপনটা কোন পাশে বসছে আমার ক্রেডিট পাশে বসছে এরপর আসো ষোলো তারিখ মনিহারি দ্রব্য ক্রয় মনিহারি দ্রব্য ক্রয় ষোলো তারিখ মনিহারি হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট এক্ষেত্রে লেনদেন কোন পাশে বসবে ক্রেডিট পাশে বসবে মনিহারি হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট মনিহারি হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট পাঁচশো টাকা এরপর আছে কমিশন প্রাপ্তি কমিশন প্রাপ্তি কমিশন প্রাপ্তি হল আমরা কি টাকা পেয়েছি নাকি টাকা চলে গেছে বুঝতে হবে কমিশন প্রাপ্তি টাকা আসছে অর্থাৎ নগদ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে নগদ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে মানে কোন পাশে বসবে ডেবিট পাশে বসবে তাহলে নিশ্চয়ই নগদ হিসাব কোন পাশে হবে ডেবিট পাশে হবে নগদ হিসাব ডেবিট কমিশন হিসাব ক্রেডিট সুতরাং এই লেনদেন কোন পাশে বসবে ডেবিট পাশে বসবে আঠারো আঠাশ তারিখ কমিশন হিসাব এক হাজার টাকা এরপর আছে বিক্রয় তিরিশ তারিখ বিক্রয় কেন নগদেও নাই ধারেও নাই শুধু আছে বিক্রয় এখন আমাদের বুঝতে হবে এই লেনদেনটা কি নগদ হয়েছে নাকি বাকি তো হয়েছে মনে রাখতে হবে যদি ক্রয় সরি বিক্রয়টা নগদ উল্লেখ নাই এবং ধারে উল্লেখ নাই আমাদের মনে রাখতে এটা নগদে বিক্রয় করা হয়েছে যদি নগদে বিক্রয় করা হয় আমি কিছুক্ষণ আগে বলছি বিক্রয় করলে নগদ টাকা আসবে নগদ টাকা আসলে সুতরাং এই লেনদেনটা কোন পাশে বসবে ডেবিট পাশে বসবে অর্থাৎ নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট সুতরাং এই তিরিশ তারিখ লেনদেনটা বসবে ডেবিট পাশে বিক্রয় হিসাব সাত হাজার টাকা এই আমার লেনদেনগুলো ফুস্টিন দেওয়া শেষ এক গণদান নগদান বই ফুস্টিন দেওয়া শেষ এখন আমাকে দুইটা জিনিস জানতে হবে মনে রাখতে হবে নগদান বই কখনও ক্রেডিট ব্যালেন্স হতে পারে না ক্রেডিট ব্যালেন্স মানে কখনও আয়ের সাইতে বিয়ে কখনও বেশি হতে পারে না এই জন্য নগদান বই সব সময় ডেবিট ফার্স্টটা বড় হবে এই ডেবিট ফার্স্টটা আমাকে প্রথমে যোগ করতে হবে অর্থাৎ নগদ টাকা কত আসলো এবং নগদ টাকা কত দিলাম দেওয়ার ফল আমার আর কয় টাকা আছে এটাকে বলা হয় উদ্ধৃত্য বা ব্যালেন্স 
ये बैलेंस तो माके निन्नॉय करता होगे। हम प्रथम बोल सी नागदान शब्द कौनो क्रेडिट बैलेंस होते पारना अर्थात आयर साइटे बियोय कौनो बेशे होते पारना। ये जिन माके नागदान बोले डेबिट फर्स्ट आगे किया था होगे जो करता होगे। बीस हजार, साबिश हजार, सात हजार, चौत्रीस हजार, ये चौत्रीस हजार मैं क्या ने बोला था लम बंद कर दिलम, ये पास्टा बोर्ड, बीस पास्टा बोर्ड, बीस हजार, साबिश हजार, सात हजार, सात हजार, साते, चौत्रीस हजार, ये चौत्रीस हजार हमें क्रेडिट पासे नियासलम, जे ही पासे सूटा, शे ही पासे नियासलम, अगर ये चौत्रीस ह जेगुलु प्रदान क्रेडिट पास है, शेव आपके एक सौत्री शार्ट आगे इटे किया था हबे बियो करता बियो करार पर अमी बैलेंस बा ज़ेर फाबो, ताले सारे आज पांच हज़ार, नौ हज़ार, नौ तीन बारह हज़ार, बारह हज़ार दो चौदह हज़ार, चौदह हज़ार आर पांच सौ सौ दो हज़ार पांच सौ इस चौदह हज़ार पांच सौ टा बाद दिल तेरो उन्नीस हजार पांच सौ डगा ये उन्नीस हजार पांच सौ डगा हो बे हमार की मासे शेष तारीक मतलब जेई मासे शेष अब कुत्ते सी जून मासे जून मासे शेष तारीक तीरिश तारीक ठके बोला है बैलेंस सीडी बाप बांग्ला बोले उद्धृत्य ये बैलेंस सीरीज़ इटा फ़ैलाम इटा फ़ैलाम मासिर शेष तारीख एक अन ये उन्नीस हज़ार पांच सौ डा का आगामी मासिर तो जून एर पर जून जुलाई जुलाई एर एक तारीख बैलेंस बीडी बोले ये डेबिट पास वर्ष बे उन्नीस हज़ार पांच सौ डा का इनफॉर एक्टिव फ्रॉम फोन रहेगा हमें ठेने दिवो एक अन एक गोरा नगदान बॉय प्रस्तुत प्रणाली शेष अतः हम बोलते हैं अबे एक गोरा नगदान बॉय एर ए उद्धृत अटा निन्ना खराड़ जन्नो वाके शर्ब वधन डेबिट फर्स्ट टक किया था अबे जुक करता अबे जुक करा फर जे ही पासे सूटो शे ही पासे रामी ऐ टाका गुलो जगलो प्रदान पासे क्रेडिट पास बैलेंस सीडी बैलेंस सीडी है जे मास हम रहे शब्द कोत्ते सी शे मासेर शेष तारीख शे मासेर शेष तारीख बैलेंस सीडी ये बैलेंस सीडी जेटा फैला में इटा एर फॉरेन मासेर तब जूनियर फॉरे जुलाई ये जुलाई एर एक तारीख है जाबे बैलेंस बीडी तो इटा नहीं आमित जुलाई मासे भी अब सावर की करवो शुर जो दी ए रकम ताके बैलेंस बीटा जुलाई मासे प्रथम तारीख कैसे एक आमले की लिख बो बैलेंस बीडी बिलोरे 19000 पांच सौ डका लिख बो तो शुभ जैसी क्या तेरा तो निश्चय बुझता है कौन एक गाना दान बोई की बाबे प्रस्तुत करता है तो लाम्बे एक बार देख बो दूसरा नगद दान बोई की बाबे प्रस्तुत करता दोगरा नागदान बोई, दोगरा नागदान बोई, शुद्ध एक्टी लैंड देने के ने बार बे, हम एक गोना नागदान बोई जेवाबे खोल्ला, नागद कुलु डेविड पासे बोर्शे सी, एवं हम नागद प्रदान कुलु क्रेडिट पासे पेश बोर्शे सी, ठीक एक है ने बैंक एर कुनो लैंडर नाम रखा ने एक गाना गाना बोलते बहुत सारे नहीं दो गाना गाना बोलते एक टी लैंडर बार बेशे ऐसे से बैंग अम्म पहले में बोल सी बैंग लैंडर अति बो निराफोत शेष इन्हों दो गाना 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 बोले वो बैंग शंपुर की तो लैंडर गुलो ये दो गाना 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 बोले अंतर्भुक्त हो � एवं बैंक शंपुर की तो लेनदेन 
একত্রিত করে যে বইটি লিপিবদ্ধ করা হয় যে বইটি প্রস্তুত করা হয় যে বইটি তৈরি করা হয় তাকে বলা হয়েছে দুগরা নগদান বই দুগরা নগদান বইয়ের ঘরের সংখ্যা হচ্ছে বারোটি অর্থাৎ একটি টাকার ঘর বাড়বে সেটা হচ্ছে ব্যাংক এক গণদান বই যেভাবে করেছিলাম ডেবিট পাশে পাঁচটি ক্রেডিট পাশে পাঁচটি ঠিক দু গণদান বইয়ে একটি ঘরের সংখ্যা বাড়বে সেটা হচ্ছে ব্যাংক অর্থাৎ দুই পাশে দুইটি ঘর বাড়বে তখন ডেবিট পাশে হয়ে যাবে ছয়টি ক্রেডিট পাশে হয়ে যাবে ছয়টি ঠিক একইভাবে দু গণ নগদান বই করার সময় আগের মতোই নগদ প্রাপ্তি এবং ব্যাংক প্রাপ্তি নগদ টাকা আসলে এবং ব্যাংকে টাকা জমা হলে সেই লেনদেনটা বসবে ডেবিট পাশে আর নগদ টাকা চলে গেলে এবং নগ ব্যাংক কোটি টাকা চলে গেলে সেটা বসবে ক্রেডিট পাশে এছাড়া আরেকটা লেনদেন আছে যেটাকে আমরা বলা হয় কন্ট্রেন্টি বা বিপরীত দাখিলা বিপরীত দাখিলা বিপরীত দাখিলা বিপরীত দাখিলা মানে ব্যাংক সম্পর্কিত লেনদেন এবং নগদ লেনদেন সে দুইটি দুইটা লেনদেন আছে যে লেনদেনটা ডেবিট পাশে বসবে এবং ক্রেডিট পাশেও বসবে এই লেনদেনটাকে বলা হয়েছে দুতরফা সরি বিপরীত দাখিলা বা কন্ট্রা এন্ট্রি যেমন ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া হলো ব্যাংকে নগদ টাকা জমা দেওয়া হলো পাঁচ হাজার টাকা এই লেনদেনটা দুগর নগদান বইতে দুগর নগদান বইতে অন্তর্ভুক্ত করার সময় এই লেনদেনটা ডেবিট পাশেও বসবে এবং ক্রেডিট পাশেও বসবে আমরা কিছুক্ষণ আগে বলছি নগদান বইতে টাকার ঘর হবে দুইটি একটি নগদ আর একটা ব্যাংক এই লেনদেনটার মধ্যেও সেই লেনদেন দুইটা সেই ফক্ষ দুইটা আছে যেমন ব্যাংক হিসাব ডেবিট এবং নগদান হিসাব ক্রেডিট এই লেনদেন দুইটা আমার যে টাকার ঘর বললাম নগদ এবং ব্যাংক এই টাকার দুইটা দুগণদান বইতে আছে এই জন্যই এই লেনদেন দুইটা দুগণদান বই এবং থিঙ্গণদান বই এই দুইটাতেই কন্ট্রা এন্ট্রি হবে বিপরীত দাখিলা হবে কন্ট এই দুইটাকে অন্তর্ভুক্ত করার সময় যেমন ব্যাংক হিসাব ডেবিট এবং নগদান হিসাব কেটে আমি প্রথমে বলছি আমরা যে হিসাবটা করব যদি আমরা কিছু ব্যাংক হিসাব করি ব্যাংকটা কোন পাশে আছে ডেবিট পাশে আছে সুতরাং ডেবিট পাশে গিয়ে আমাকে লিখতে হবে কি হিসাব নগদান হিসাব পাশে গিয়ে বিভিন্ন পাশে গিয়ে একটি খ অথবা সি এই কথাটা আমাকে লিখে দিতে হবে বিবরণ পাশে গিয়ে নগদান হিসাবের পাশে গিয়ে এ খ অথবা সি খ মানি কন্ট্রা সি মানি কন্ট্রা এই কথাটা আমাকে বিবরণগুলো পাশে লিখিত যেমন আমি যদি নগদান হিসাব করি নগদটা কোন পাশে আছে ক্রেডিট পাশে আছে তো ক্রেডিট পাশে গিয়ে আমাকে লিখতে হবে কি হিসাব ব্যাংক হিসাব ঠিক একইভাবে ওই ক্রেডিট পাশে গিয়ে পাশে দিয়ে ক অথবা সি এই কথা আমাকে লিখিত এটাকে বলা হয় কন্ট্রা এন্ট্রি বা বিপরীত দাখিলা এখন আমরা দেখব দুগণদান বই কিভাবে প্রস্তুত আমি বলছি দুগণদান বই করার সংখ্যা কয়টি বারোটি একটু আমি শখটা অঙ্কন করি তারপর দেখব ঠিক একইভাবে দুই ভাগ করব বাম পাশে হবে ডেবিট এবং ডান পাশে হবে ক্রেডিট ঠিক ডান পাশ থেকে করব ব্যাংক নগদ কথিয়ান ফিসটা বাউসার নাম্বার তারিখ ঠিক একইভাবে এদিকে একই ছয়টা ঘর ব্যাংক নগদ কথিয়ান ফিসটা বাউসার নাম্বার এবং তারিখ এই ঘরটা আমাকে করতে হবে তারিখ বিবরণ বাউসার নম্বর কথিয়ান ফিসটা নগদ টাকা ব্যাংক টাকা একইভাবে তারিখ বিবরণ বাউসার নম্বর কথিয়ান ফিসটা 
नाम लिखते हो प्रथम नगर टाइम बैंक अर्थात नगद उद्धत बैंक उद्धत जो नगद उद्धत बैंक उद्धत लिखते हैं बैलेंस डिडी बैलेंस 